এবং সম্মানিত শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তো আজকে দ্বিতীয় লেকচারে গত দিন আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে গাণিতিক গড় যোজিত গড় বা গড় তো কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে এই পাঁচটি তো এই পাঁচটি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে সর্বপ্রথমে প্রথমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় বা গড় কি বা অ্যারিথমেটিক মিন আসলে কি আপনারা দেখুন গাণিতিক গড় গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় বা গড় আপনারা যদি গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় নাও শুনে থাকেন গড় কথাটি অবশ্যই শুনেছেন তো গড় বলতে আমরা কি বুঝি যদি দুইটি সংখ্যা দেওয়া থাকে এক একটা সংখ্যা এক একটা সংখ্যা দুই তো এই দুটা সংখ্যার যোগফল ভাগ যে কয়টি সংখ্যা আছে সেই কয়টা দিয়ে ভাগ হবে যদি থাকে এক দুই তিন চার তো এই চারটি সংখ্যার যোগফল হবে গড় বের করার জন্য এবং কত দ্বারা ভাগ হবে চার দ্বারা যেহেতু সংখ্যা আছে চারটি তো এটাই হচ্ছে মূলত গড় বের করার নিয়ম তো আমরা আজকে মূলত এটাই করব পরিসংখ্যানের ভাষায় এটাকে মূলত কি বলা হয় এখন পরিসংখ্যানের ভাষায় দেখুন কোন তথ্য সারির সকল মানের সমষ্টিকে মোট তথ্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে গাণিতিক গড় বলে ইহাকে সাধারণত এ এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এ এম কেন অ্যারিথমেটিক মিন অ্যারিথমেটিকের এ এবং মিনের এম এ এম দ্বারা বা এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন দেখুন ধরে নেব যে ধরি এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন পর্যন্ত কোনো চলক এক্স এর এন সংখ্যক মান এর গাণিতিক গড় গাণিতিক গড়টা কি হবে এই সংখ্যাগুলোর সমষ্টি ভাগ এন দ্বারা কারণ এন তম সংখ্যা আছে তো এখানে আমি পাবো লিখতে পারি এ এম বা এক্স বার ইকুয়াল এক্স ওয়ান এক্স টু প্লাস আপ টু এক্স এন এটাকে ভাগ হবে কত দ্বারা এন দ্বারা কারণ এন সংখ্যক এখানে সংখ্যা রয়েছে তো এটাকে আমি সামেশন আকারে লিখতে পারি সামেশন এক্স আই ভাগ এন যেখানে যেখানে আয়ের মান এক থেকে এন পর্যন্ত এখন আবার লক্ষ্য করুন ধরি এক্স ওয়ান আপ টু এক্স এন কমা কোনো চলো এক্স এন কোনো কোনো চলো এক্স এর এন সংখ্যক মান যাদের গণসংখ্যা যথাক্রমে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি কমা আপ টু এফ এন পর্যন্ত তো এবার কি সংযুক্ত হলো দেখুন আগে ছিল এক্স ওয়ান আপ টু এক্স এন কোনো চলক এক্সের এন সংখ্যক মান যাদের গাণিতিক গড় লিখেছিলাম আমরা এটা এবার সংযুক্ত হয়েছে গণসংখ্যা যেখানে গণসংখ্যা এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ এন তো এটা সমান আমরা লিখতে পারি এ এম বা এক্স বার সমান লিখতে পারি এই যে চলকগুলো আছে এবং গণসংখ্যা পরস্পর গুণ হয়ে এর সমষ্টিটা দ্বারা এক্স টু আবার এফ টু এরম করে চলতে থাকবে এক্স এন এফ এন পর্যন্ত এবং ভাগ হবে কি দ্বারা ভাগ হবে গণসংখ্যার সমষ্টি দ্বারা 
এগুলো মূলত সূত্র আকারেও ব্যবহার হবে আপনারা একটু কষ্ট করে মনে রাখবেন তো এটাকে আমরা আগের মতো সামেশন আকারে যদি লিখি তাহলে এক্স আই এফ আই কারণ এক্স আছে এন পর্যন্ত এফ আছে এন পর্যন্ত আই এর মান আই এর মান এখানে লিখে দেবেন এক থেকে এন পর্যন্ত ডিভাইডেড কত সামেশন আই এর মান এক থেকে এন পর্যন্ত এফ আই তো এটাকে আবার একটু উপরে মিশে দেই উপরে আমার লাগতেছে না আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা লিখতেছি এটা সমান সামেশন আই এর মান এক থেকে এন পর্যন্ত এক্স আই এফ আই ডিভাইডেড এখানে দেখুন তো কি আছে এখানে আছে কিন্তু হচ্ছে সামেশন আই এর মান এক থেকে এন পর্যন্ত এফ আই তো এটা সমান আমরা মূলত লিখতে পারি এন কারণ আপনারা জানেন গণসংখ্যাকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো আমি এখানে এন লিখতে পারি এটার পরিবর্তে এখানে এন লিখতে পারি আমাদের গাণিতিক গড় শেষ এরপর আমরা দেখব জ্যামিতিক গড় আচ্ছা এখন লক্ষ্য করুন জ্যামিতিক গড় কোনো তথ্য সারির অশূন্য ধনাত্মক মানের গুণফলের ততম মূলকেই জ্যামিতিক গড় বলে ইহাকে সাধারণত জিএম দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এটা হয়তো বুঝতে পারেন নি এভাবে তো আমি একটু বুঝিয়ে দিই ধরুন এখানে সংখ্যা আছে দুই সাত দশ একশো বা এক হাজার এরকম সংখ্যা রয়েছে তো এটাকে যদি আমি গুণ করি দুই সাত পরস্পর সবগুলো সংখ্যাকে যদি গুণ করি এক হাজার তো এখানে বলা আছে কোনো তথ্য সারির এটা একটা তথ্য সারি অশূন্য ধনাত্মক মান অশূন্য ধনাত্মক মান কি এখানে কোনো শূন্য নেই এবং সবগুলো মান কিন্তু ধনাত্মক মানের গুণফলের এই গুণফলের ততম মূলকে ততম মূল মানে কি এখানে সংখ্যা আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা তো এই চারটাকে অন ভাগ চার লেখা যায় তো এটাকে মূলত জ্যামিতিক গড় বলে বা জিএম বলে জিওমেট্রিক মিন তো এখন আরেকবার বুঝবো আমরা যে কোনো তথ্য সারির কোনো তথ্য সারির অশূন্য ধনাত্মক মানের অশূন্য ধনাত্মক মানের যেহেতু কোনো শূন্য নেই এবং মানগুলো ধনাত্মক ততম মূল কি ততম মূল মানে যে কয়টি সংখ্যা আছে সেটাকে হচ্ছে এক দ্বারা অর্থাৎ এককে সেটা দ্বারা ভাগ হবে তো সে এই মূলকেই জ্যামিতিক গড় বলে জ্যামিতিক গড় বা জিও জিওমেট্রিক মিন বলে ইহাকে জিএম দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এখন যদি আমরা বইয়ের ভাষায় লিখি যে মনে করি বা ধরি এক্স ওয়ান আপ টু এক্স এন কোনো তথ্য সারির এন সংখ্যক অশূন্য ধনাত্মক মান এখানে এন সংখ্যক নেওয়া হয়েছে অশূন্য ধনাত্মক মান মানে কোনো প্রকার শূন্য নেই এবং মানগুলো ধনাত্মক সুতরাং তাদের জ্যামিতিক গড় তাহলে কি হবে যদি আগের মতো কল্পনা করি এগুলোর গুণফল এবং ততম সংখ্যা দ্বারা এটা হচ্ছে পাওয়ার হবে ততম মূলকেই জ্যামিতিক গড় বলে তো ততম মূলটা মানে হচ্ছে এটা এখানে এন সংখ্যক যেহেতু আছে তাহলে অন ভাগ এন হবে তো সেটাই পাওয়ার হয়ে যাবে তো এটাই মূলত হচ্ছে জ্যামিতিক গড় তো এটাকে যদি আমি একত্রে লিখি এটাকে এইভাবে লেখা যায় যে প্রোডাক্ট এটাকে মূলত প্রোডাক্ট বলা হয় প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট এন এটা সামেশনের পরিবর্তে লেখা যায় এরকম অন এক্স আই এক্স আই আই এর মান এক থেকে এন পর্যন্ত তো এটার পাওয়ার হবে অন ভাগ এন তো এটাকে আরও আমরা লিখতে পারি এভাবে এন টি এনটি লগ সামেশন আই এর মান এক থেকে এন লগ এক্স আই এন তো এটা আমাদের জ্যামিতিক গড় গেল এখন আমরা পরবর্তীটাতে যাব এখন লক্ষ্য করুন তরঙ্গ গড় কতগুলো অশূন্য সংখ্যার উল্টো মানের গাণিতিক গড়ের উল্টা মানকে উহাদের তরঙ্গ গড় বলে তো তরঙ্গ গড়কে এই সেম দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো এটা হয়তো বুঝতে পারেননি তো এখানে একটু লক্ষ্য করুন আগেরটার মতোই কতগুলো অশূন্য সংখ্যার অশূন্য মানে অশূন্য নয় মানে শূন্য নয় এমন সংখ্যার উল্টো মানের গাণিতিক গড়ের গাণিতিক গড় আমাদের কি ছিল যে যে সংখ্যাগুলো ছিল সবগুলোর যোগফল ধরুন এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স 
up to x n पर जन्द छिलो एक लो जोग फल भाग अच्छा तार की संखा दरा मोट संखा दरा भाग तो तरंग गर्टा हमें मुलो तो एरा कम जे <coughs> एटारी उल्टो माने उल्टो बोलते की एक तो लोग खोगरन एरा के जो दे उल्टे दे ताहले क्या बे धरुन एन नीचे वान आसे तेटर उल्टे दिले वान टाक इन्तु उपरे चला जाबे तर माने वान एखाने चला आजबे तो एटाई बुद अच्छा जाए एटारी उल्टो <coughs> अच्छा आमरा एटाक ए भावे लिखते बारी जे तरंग गरे खेत्रे वान वान भाग वान भाग x1 प्लास वान भाग x2 प्लास आप टू प्लास ओन भाग एक सेन भाग एन एक हाने एन टाज उपर जोदी चला जाए निसे थाक्ते से की ए अंग्षोटा ते ए अंग्षोटा एटा क्या आमरा संखे पे भावे लेखते बरी सामेशन आकारे आई एर मान एक थेके एन पर जोन्तो आर ओन भाग एक साई आई � এখন এখানে লক্ষ্য করুন একটু এখানে যদি আমি গণ সংখ্যা f1 f2 f আপ টু fn পর্যন্ত সংযুক্ত করি তাহলে এখানে কথাটা একই থাকবে যে ধরি x1 x2 আপ টু xn কোন চলক x এর n সংখ্যক অশূন্য মান যাদের গণ সংখ্যা এখানে শুধু অ্যাড হবে যাদের গণ সংখ্যা আচ্ছা আমি মিশে দেই যাদের गोनो शंखा f1 f2 f2 fn जानो गोनो शंखा के आमरे एकोत्री लेखते परी fi आयर मान एक थेके n पोड़ जोंतो जेटा के मुलोते n ओल एखा जाए गोनो शंखा के n दाराव किन्दू प्रकाश करा जाए तो एटा के आमरा a सेम शमान लेखते परी ए रखोम जे पूर f n divided x1 plus f2 divided x2 plus up to plus f n divided x n निचे अच्छे n तो n टा उपरे निते परियाम रहा आगेर मोते कोरे n टा उपरे निचे आमादे ताले सामेशन थाक्ति से i r मान एक थेके n पर जोन तो f i divided x i तो ये टामादे के लो तरंगो गर এর পরে চার নম্বরে আমরা দেখব হচ্ছে মধ্যমা তো মধ্যমাকে আমরা গত দিনেও বলেছিলাম মধ্যমাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা অশ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে আর একটা শ্রেণীকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে বলতে একটা মূলত n যদি বিজোর হয় অর্থাৎ সংখ্যাটা যদি বিজোর হয় তাহলে এটা সূত্র হবে এরকম যে n 1 divided to thamapath और n जोदि जोर होए n जोर जोर होले तखन हवे n भाग 2 thamapath plus n भाग 2 plus 1 thamapath divided 2 तो हमरा की पहला ऑस्ट्रेलिया की तो तोत्थे जनो जखोन एन शंखाटी बिजर हो बे एन एन मान जदी धरन इखाने थ्री थ्री एक टा बिजर शंखा बिजर होले तो खोन आमादेर ये टा प्रयोग हो बे अब जखोन जोर शंखा धरन फोर तो तो खोन शेखत्रे आमादेर ये टा प्रयोग हो बे अब जखोन स्ट्रीनी की तो तोत्थे क्षेत्र हो बे तो मध्यमा के मुल्लों तो अच्छे प्रकाश करा है एम एम ई दारा तो इखाने हमरा एम ई ऑस्ट्रेलिया के लिए तो तो उत्तर के तरह लिखते भारी एम ई समान एल प्लस एन भाग टू माइनस एफ सी डिवाइडेड एफ एम गुणन सी जिखाने ये एल समान होते मध्यमा स्त्रीनिर निम्नोषिमा जब मध्यमा स्त्रीनिटा आसे 
तर निम्न सीमा एल तरपे एन हे मोट गणसंख्या एर आगे हमें गणसंख्या के एन द्वारा प्रकाश कर एफ सी जेटा एफ सी एट समान यार माना मध्यमा श्रेणी पूर्व जोजित गणसंख्या जोजित गणसंख्या एवं एफ एम एखे जो एफ एम आफ एम एफ एम एर मान है मध्यमा श्रेणी श्रेणी व्यवधान श्रेणी व्यवधान मध्यमा शेष एन देखो प्रचुर 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 पांच नम्बर छो तो सर्वशेष तो धरून कैकटी संख्या देव आई पांच नय पांच तीन पांच एखे देख पांच क्यों अनेक कय रही है तो मूल कथा हलो प्रचुर बोलते बोझा जे संख्या तथ्य सारे मध्य सब चे बी थे सेटाई हलो तरह प्रचुर एखे तेल प्रचुर कत एखे प्रचुर हे फाइव एवं प्रचुर के प्रकाश कर द्वारा तो एम ओ समान प्रचुर समान आर लिखते परि एमओ इक्ल टू एल प्लस डेल ओन डेल ओन डेल टू गुण सी और एखे एल एक प्रचुर श्रेणी निम्न सीमा सी है प्रचुर श्रेणी श्रेणी व्यवधान श्रेणी व्यवधान मध्यमार क्षेत्र श्रेणी व्यवधान छ तो एरपर डे लन आन समान प्रचुर श्रेणी और तर पूर्ववर्ती श्रेणी गणसंख्यार पार्थक्य एवं डेल टू है प्रचुर श्रेणी और परवर्ती परवर्ती गणसंख्यार पार्थक्य तो आजकल भिडियो ये पर्यत धन्यवाद